ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ട്രിക്സ് ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ കല്യാൺ സിൽക്സ് ജോയാലുക്കാസ് കലാപൂരത്തിന്റെ അഴകുവിടർത്തിയ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോടിന് കലാകിരീടം പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആതിഥേയരായ തൃശൂർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് കലോത്സവത്തിന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഒരുക്കിയ ടി സി വിയെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് കലോത്സവ മാനുവൽ ഇനിയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ വ്യാജ അപ്പീലുകൾ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് നൃത്താധ്യാപകരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാനന്തവാടി സ്വദേശി ജോബി ചേർപ്പ സ്വദേശി സൂരജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് നല്ല മനുഷ്യരെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഹിംസയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കലകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടമായി കലോത്സവങ്ങൾ മാറണമെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പതിനൊന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ഗുരുവായൂരിലും ചാവക്കാടുമായി നടക്കും പത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹി പാവപ്പെട്ടുവിന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വരുന്ന സർക്കാരായി പിണറായി സർക്കാർ മാറിയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ നമസ്കാരം ഞാൻ റിയാ മേരി വാർത്തകൾ വിശദമായി കലാപൂരത്തിന്റെ അഴകു വിടർത്തിയ അൻപത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ തിരശ്ശീല വീണു തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം തവണയും സ്വർണ്ണക്കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട കോഴിക്കോട് കലാകിരീടം നിലനിർത്തി സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ പ്രൌഢി വിളിച്ചോതിയാണ് പ്രധാന വേദിയായ നീർമാതളത്തിൽ സമാപന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കലോത്സവ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കൂടിയായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത്തരം കലാമേളയിലൂടെ കലാകേരളത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാർ വളർന്നു വരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അടുത്ത വർഷം മുതൽ താഴെത്തട്ട് മുതൽ കലാമേളയ്ക്ക് വിജിലൻസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കലോത്സവത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം ചലച്ചിത്ര താരവും എം പിയുമായ ഇന്നസെന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ എം എൽഎയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു തുടർന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ടി പി മോഹൻകുമാർ കലോത്സവ വിജയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കോഴിക്കോടിന് രണ്ട് പോയിന്റ് പിന്നിലായി പാലക്കാടും മൂന്നാമതായി മലപ്പുറവും എത്തിയപ്പോൾ ആതിഥേയരായ തൃശൂർ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു എങ്കിലും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സാംസ്കാരിക സദസ്സ് കലാകിരീട ജേതാക്കൾക്ക് മികച്ച കയ്യടി നൽകിയാണ് ആശംസ അറിയിച്ചത് എം പിമാരായ സി എൻ ജയദേവൻ പി കെ ബിജു എം അനിൽ അഖര മുരളി പെരുനെല്ലി കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ മേയർ അജിത ജയരാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് കളക്ടർ ഡോക്ടർ എ കൌശികൻ കല്യാൺ ജൂലൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ തുടങ്ങിയ കലാ സാംസ്കാരിക സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കീബോർഡിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീത പരിപാടി അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി കലാകിരീടം വീണ്ടും കോഴിക്കോടിന് തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം തവണയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വർണ്ണക്കപ്പിൽ മുത്തമിടുന്നത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ വീണ്ടും കോഴിക്കോട് നേടി അവസാന നിമിഷം വരെ കപ്പ് ചുണ്ടോടടുത്ത പാലക്കാടിന് വീണ്ടും നഷ്ടം തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം തവണയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് നേടുന്നത് കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ചരിത്രവും കോഴിക്കോടിന് സ്വന്തം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പത്തൊൻപതാം തവണയാണ് കോഴിക്കോട് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ സ്വർണ്ണക്കപ്പിൽ മുത്തമിടുന്ന കോഴിക്കോടിന് കപ്പിന്റെ നേട്ടത്തിൽ വ്യാഴവട്ട പെരുമ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കണ്ണൂർ കലോത്സവം മുതലാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ പടയോട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കോട്ടയം തൃശൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന കലോത്സവങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി കലോത്സവത്തിന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണമായും പാലിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഒരുക്കിയ ടി സി വിയെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ടി സി വിയുടെ കലോത്സവ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി മാനുവൽ പരിഷ്കരണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട്
തുടർന്ന് അത് നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും അതായിരുന്നു നിലപാട് തന്നെ ഈ പരി ഈ കലോത്സവത്തിലെ പല അനുഭവങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ മാനുവൽ പരിഷ്കരണ നടപടി ആരംഭിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു വർഷം കൂടി അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കലോത്സവം മാനുവൽ ഇനിയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും അൻപത്തി എട്ടാമത് കലോത്സവം പൂർണ്ണ വിജയമായി മാറിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ടി സി വി സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ മന്ത്രി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഗാനവും ആലപിച്ചു മലയാള ഭാഷതൻ മാതക ഭംഗി നിൻ മലർ മന്ദഹാസമായി വിരിയുന്നു കിളി കൊഞ്ചും നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ശൈലി നിൻ പുളിയിലക്കരമുണ്ടിൽ തെളിയുന്നു മലയാള ഭാഷതൻ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഭാര്യ പ്രൊഫസർ എം കെ വിജയവും ഉണ്ടായിരുന്നു കലോത്സവം പൂർണ്ണമായും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ടി സി വി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു ടി സി വിയുടെ ഈ സ്റ്റോള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് മണ്ണും അതുപോലെ മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലളിതമായി സിമ്പിളായി ഈ കലോത്സവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർഭാടം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസിനല്ല പ്രാധാന്യം അഭിനയത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷിക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ടി സി വിയുടെ സ്റ്റോള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വളരെയധികം സം കലോത്സവത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കലാപ്രകടനങ്ങൾ കാണാനാവാതെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എങ്കിലും നാടോടി നൃത്തത്തിലെ ഏതാനും നൃത്തങ്ങൾ മന്ത്രി കണ്ടു ഭാര്യയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഒരു കലാസ്വാദകനാണ് എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ കലോത്സവത്തിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടയിനങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോഴും മന്ത്രിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ല തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് കലോത്സവം കാണുന്നത് എങ്ങനെ കലോത്സവത്തിന്റെ മുഖ്യ അമരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ചുമതലകൾ ഏറെയാണ് എങ്കിലും കലോത്സവത്തിലെ അവസാന നാളിൽ നാടോടി നൃത്തം കാണാൻ മന്ത്രി സമയം കണ്ടെത്തി ഭാര്യ പ്രൊഫസർ എം കെ വിജയവും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ നാടോടി മത്സരത്തിലെ ഏതാനും പ്രകടനങ്ങൾ പ്രധാന വേദിയായ നീർമാതലത്തിന് മുന്നിലിരുന്നാണ് മന്ത്രി കണ്ടത് നാടോടി നൃത്തത്തിലെ ആശയ വൈപുല്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ മത്സരങ്ങളും മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ആസ്വദിക്കുക ഈ കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഘാടകനാണ് അതുകൊണ്ട് സംഘാടനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം ദിവസവും കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം കുറവുകൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പരിഹരിക്കണം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സംഘാടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് മാത്രമേ പലതും കാണാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ ഇന്ന് അവസാന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം നാടോടി നൃത്തം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായി കുട്ടികൾ അതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കലാപൂരത്തിന്റെ സമാപന ദിനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ വേദിയായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഏകാഭിനയം അരങ്ങേറിയ ചെമ്പകം വേദിയിലെത്തിയവരെല്ലാം ഏകരയോടെയാണ് മടങ്ങിയത് സി എം എസ് എച്ച് എസ് എസിലെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജായ വേദി നാല് തേൻവരിക്കയിലായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഏകാഭിനയം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ വേദിയിൽ നാലാം ദിനം അനങ്ങേറിയ അറബി നാടകം സമാപന ദിനത്തിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് അവസാനിച്ചത് ഇതോടെ മോണ ആക്ട് ടൗൺ ഹാളിലെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വേദിയായ ചെമ്പകത്തിലേക്ക് മാറ്റി നടത്തുകയായിരുന്നു സമകാലിക വിഷയങ്ങളടക്കം വേദിയിലെത്തിച്ച് ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളാണ് ചെമ്പകത്തെ സജീവമാക്കിയത് കൃത്യസമയം പാലിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ആരംഭിച്ച അവതരണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പൂർത്തിയായി ഏകാഭിനയത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ വേണ്ടത്ര നിലവാരം പുലർത്തിയോ എന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് അടക്കം പറച്ചിലുകൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് വിധികർത്താക്കളുടെ വിധി നിർണയം എത്തിയത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇരുപതിൽ ഇരുപതിനും എ ഗ്രേഡ് സമാപന ദിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഏകാഭിനയ വേദിയെ സജീവമാക്കിയത് അതേസമയം ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രകടനം നടക്കവേ വേദിയിലെ കലോത്സവ ബോർഡ് മറിഞ്ഞു വീണത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെങ്കിലും പ്രകടനം മുടക്കാതെ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി വേദി വിട്ടത് വേദി ചെമ്പകത്തിൽ നിന്നും അഭിജിത്ത് തലച്ചിറ ടീം ടി സി വി
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം മോണോആക്ട് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ച് അനശ്വര നടൻ ബഹദൂറിന്റെ കുടുംബാംഗവും കത്തിയുടെ നന്മയും തിന്മയും അവതരിപ്പിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്ന അഭിനയ പ്രതിഭ മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടുകയും ചെയ്തു ഭർത്താവിന് കത്തി കൊണ്ട് അടക്കെ വെട്ടിക്കൊടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഭിനയ രംഗത്തോടെയാണ് അനശ്വര നടൻ ബഹദൂറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ മുഹമ്മദ് മോണോആക്ട് വേദിയിൽ തന്റെ അഭിനയ പ്രകടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് പിന്നെ കത്തിയുടെ വിവിധ നന്മകളും തിന്മകളുമായി ഈ അഭിനയ പ്രതിഭ വേദിയിൽ കത്തി കയറുകയായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി വെറുമൊരു കത്തിയല്ലെന്നും മുഹമ്മദ് രസകരമായി തന്നെ തന്റെ ഏകാഭിനയത്തിലൂടെ വേദിയിലെത്തിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിറപ്പിച്ച കത്തിയെക്കുറിച്ചും ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും നടത്താൻ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമെല്ലാം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിയും പനങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയുമായ മുഹമ്മദ് മോണോആക്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു പെരുമ്പിലാവ് സ്വദേശിയായ ഗഫൂർ അഭിനയാണ് പരിശീലകൻ നമ്മ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിയായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും കുറെ കത്തി ബ്ലൂവേല് ഇപ്പൊ എടുത്ത് അങ്ങനെ കുറെ കത്തിയായിട്ട് കുറെ കയ്യിലും ഇവിടെയൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ കത്തി ഇതിനും ഇതിനും ഉപയോഗിക്കരുത് അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെ ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയണത് ജിഷയുടെ കൊലപാതകത്തോടെയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നീണ്ട മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഏകാഭിനയത്തിന് തിരശ്ശീല വീണത് ജൂനിയർ ബഹദൂർ കണക്കെ അഭിനയിച്ചു തകർക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭയ്ക്ക് ചലച്ചിത്ര താരമാകാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മലപ്പുറം കത്തി അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി കത്തി വെറുമൊരു കത്തിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് പോലെ ഇരിക്കും കത്തിയെ നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് തൻ്റെ അഭിനയത്തിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് ക്യാമറമാൻ വിജേഷ്നാഥ് മരത്തങ്കോടിനോടൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാനിക്കര ടീം ടി സി വി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കലോത്സവം എക്കാലത്തെയും മികവുറ്റതാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അമരക്കാരൻ ഡി പി ഐ മോഹൻ കുമാറിനത് തിളക്കമുള്ള പൻതുവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തൃശൂരിൽ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കെ വി മോഹൻ കുമാർ കേരള കൗമുദിയുടെ ലേഖകൻ അന്ന് കലോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവ് പത്രത്തിന്റെ അഡീഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് പടം അയക്കാൻ ബസ്സും ട്രെയിനുമാണ് ശരണം വാർത്ത അയക്കുന്നത് ഫാക്സ് വഴി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം തൃശൂരിൽ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അമരക്കാരനാവാൻ കാലം മോഹൻ കുമാറിനായി നിയോഗം കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി കലോത്സവം നടത്താനുള്ള നിയോഗം വെറുതെ കലോത്സവം നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത് കേരളം കണ്ടതിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കലോത്സവമാക്കി മാറ്റി മാതൃകാപരമായ കലോത്സവം അമ്പത്തിയെട്ടാമത് കലോത്സവത്തിന് ഡി പി ഐക്ക് നൂറ് മാർക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സർഗ വൈഭവത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ആർഭാടങ്ങൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വിഷ്വൽ മീഡിയ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം കലോത്സവങ്ങളെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പ്രിന്റ് മീഡിയയോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ്വൽ മീഡിയയും കൂടി വന്നതോടുകൂടി കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാനം ഒരുപാട് ഉയർന്നു പിന്നെ മത്സരങ്ങൾക്കും ഒരു എക്സ്പോഷറിനൊക്കെ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു 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 സാഹചര്യം താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി പഴയകാല കലോത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലത്തെ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇതുവരെയുള്ള കലോത്സവ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അമരക്കാരനെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ സ്വന്തം ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ ടി സി വിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു അഭിനന്ദനം കൂടി ടീം ടി സി വിക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ശിവിയോടൊപ്പം മുകേഷ് ലാൽ അൻപത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ മികച്ച നടനും നടിക്കും കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ സുവർണ മുദ്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ സമ്മാനിച്ചു കലോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരു പവൻ തൂക്കമുള്ള സുവർണ മുദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ 
ஏடிபிஐ ஜெசி ஜோசப் ஏற்றுவாங்க கலாவேதியிலே ஆன காட்சிகளுடைய கலாபூரத்தின் விட பறையா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் டைரியில் ஆனையும் குட்டி கூட்டுகார் ஆனையில்லாதே திருசூர்க்காருக்கு பூரமில்ல கலாபூரத்தினு பட்சே ஆனையுண்டாயிருந்தில்லங்கிலும் ஆனகளுடைய ஒரு நோட்டத்தின் கீழிலாயிருந்து கலோத்சவம் என்னது ஆரும் அறிஞ்சிட்டுண்டாவில்ல ஒன்னாம் வேதிக்கும் மூணாம் வேதிக்கும் இடையில் சரபற ஆனகளுண்டாயிருந்து கொச்சின் தேவசம் போர்டின் வக பல கூட்டுகாரும் ஈ ஆனகளை கண்டு ஆனகள் இவரையும் நீர்மாதளத்திலும் நீலக்குறிஞ்சியிலும் நிறைஞ்ச நிறுத்தவும் பாட்டும் மிமிக்ரியும் காணானாயில்லெங்கிலும் கேட்ட ஆஸ்வதிச்சு வந்தான ஒரு மதிலினப்புறமுள்ள ஆனகள் பறஞ்சது தேக்கின்காட்டிலே கொக்கர்ணி பறம்பில் மாத்திரமல்ல ஒரு ரோடினப்புறம் பாறமேக்காவிலும் ஆனையுண்டாயிருந்து கலோத்சவத்தின் இடவேளகளில் குட்டிக்கூட்டுகாருக்குள்ள நேரம் போக்காய் ஆன மாறி எந்தாயாலும் இனி உபச்சாரம் சொல்லலான தும்பிக்கை உயர்த்தி பிடிச்ச முகாமுகம் நின்னில்லெங்கிலும் கலாபூரத்தின் உபச்சாரம் சொல்லல் ஒரு நொம்பரம் உள்ளில் ஊர்ந்துண்டோ உண்டோ வெறுதே தோணுந்தாவும் அல்லே ஆனைக்கொப்பம் டிஎன்டிசிவிக்கு வேண்டி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் டைரியில் கேமராமேன் ஆஷிக்குமாய் முகேஷ் லால் இடவேளை கோழ வாங்குன அத்தியாபக கலோத்சவங்களுடைய நிறம் கெடுத்துன இக்காலத்து சொந்தம் செலவில் ரெண்டு நிர்தன வித்தியார்த்தினிகளே கலோத்சவ வேதியிலேக்கு கொண்டு வந்த நிறத்த அத்தியாபக ஈ கலாபூரத்திலே நன்மையுடைய நிறக்காழ்ச்சியாய் அப்பீலிலூடே மத்சரிச்ச ஈ வித்தியார்த்தினிகள் ஏகிரேட நெடியப்போ அது ஈ அத்தியாபகருக்குள்ள குரு தட்சிண கூடியாய் மாறி அத்தியாபகருடைய கோழையாரோபணங்கள் உயராறுள்ள கலோத்சவ வேதி ரெண்டு நிறுத்த அத்தியாபகருடைய காருண்ய பிரவர்த்தனத்தின் கூடி வேதியாய் மாறி நிறுத்த அத்தியாபகராய திருசூர் சுவதேசி சுனி காக்கசேரியும் பாலக்காடு சுவதேசினி வசந்த ஜெயனுமான நன்மையுடைய உதாத்த மாதிரிகையாயது கலகள் படிப்பிக்கா வலிய ஃபீஸ் அத்தியாபகர் வாங்குன இக்காலத்து சுனி காக்கசேரி என நிறுத்த அத்தியாபகன் பணம் வாங்காதே சௌஜன்யமாய் பரிசீலனம் நல்கியான சிஷ்யராய காயத்ரி தீர்த்தையையும் ஆதித்யையும் கலோத்சவ வேதியிலேக்கு கொண்டு வந்தது இவருக்கு வேண்ட மேக்கப்பும் வேஷவுமெல்லாம் சௌஜன்யமாய் தன்னை சுனி மாஷும் வசந்த ஜெயனன நிறுத்தியாபகையும் சேர்ந்து ஒருக்கி நல்கி ஹைஸ்கூள் விபாகம் நாடோடி நிறுத்த மத்சரத்தில் மாற்றுரச்ச ஈ வித்தியார்த்தினிகள் அப்பீலிலூடையான மாற்றுரச்சத நிர்தன குடும்பத்தில்பட்ட நாளையுடைய பாவி வாக்தானங்களாய ஈ கலாபிரதிபுக தளராதிருக்கணமென்னும் இவ விஜயபாதகள் கீழடக்கி முன்னேறணமென்னும் ஈ நிறுத்தியாபக மனசில் கருதி அங்கே அப்பீலினுள்ள அய்யாயிரம் ரூபையும் சுனி காக்கசேரி என அத்தியாபகன் தன்னை போக்கெட்டில் நின்னும் நல்கி ஒரா பாலக்காடு ஒரு திருச்சூர் தான் படிக்கான ஆகிரம் கொண்டு வந்தப்போ நம்ம பைச ஒன்றும் நோக்கியில்ல இவருக்கு இவர கெட்டுள்ள அப்பீல் கொடுக்கான பைச போலும் நம்ம எடுத்துட்டான ஞங்கள் இவர எத்திச்சது ஒற்றப்பாலம் சௌபர்ணிக நிறுத்த வித்தியாலயம் வழி பதினாறு நிர்தன வித்தியார்த்தினிகளை சௌஜன்யமாய் பரிசீலிப்பிக்கிற அத்தியாபிக கூடியான வசந்த டீச்சர் திருசூர் சிட்டாட்டுகர சென்ட் சபாஸ்டியன் ஸ்கூளிலே பத்தாம் கிளாஸ் வித்தியார்த்தினியாய காயத்ரி தீர்த்துக்கு ரவன்யூ ஜில்லா கலோத்சவத்தில் நாடோடி நிறுத்த மத்சரத்தி ஆதம் ரெண்டாம் ஸ்தானம் பிரகியாபிச்செங்கிலும் பின்னீடு ஓன்லைனில் மத்சரஃபலம் வந்தப்போ அது ஒன்னாம் ஸ்தானமாயிருந்துவெங்கிலும் ஒடுவில் ஏழாம் ஸ்தானத்தேக்க பின்தள்ளப்பட்ட துரனுபவம் உண்டாயி டி சி வி ஈ வார்த்த ரிப்போர்ட்டு செய்ததினை தொடர்ந்து நடந்த பரிசோதனை அஞ்சாம் ஸ்தானத்தெத்திய காயத்ரி தீர்த்த பாலாவகாச கமிஷன் அப்பீலுமாயான സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിച്ചത് ബാലാവകാശത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിട്ട് പോയി അവരായിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ കരുണ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ കയറാൻ അവസരം കിട്ടി മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടിനെയും കാട്ടിയും ഒരു പോയിന്റ് കൂടുതൽ കയറും ചെയ്തു അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പാലക്കാട് വാണിക്കുളം ടി ആർ കെ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആദിത്യ കോടതിയുടെ അപ്പീൽ വഴിയാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരച്ചത് പഞ്ചവൻകാട്ടുനീലിയായി വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടി രണ്ടുപേരും ഏഗ്രേഡ് നേടിയപ്പോൾ നന്മ തൊളുമ്പുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഈ അധ്യാപകർക്ക് അത് ശിഷ്യരുടെ ഗുരുദക്ഷിണ കൂടിയായി മാറി കലോത്സവങ്ങളിൽ കോഴ വാങ്ങി വിധി എഴുതുന്ന കുറെ അധ്യാപകരുള്ള ഇക്കാലത്ത് ഈ നൃത്താധ്യാപകരുടെ സന്മനസ് ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ശിഷ്യകൾ നേടിയ ഈ വിജയം 
ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയിലിനൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാൻകര ടീം ടി സി വി കലാപൂരത്തിന്റെ കുട്ടിക്കലാശത്തിൽ ഇമ്മിണി ബല്യ ഗുരുവിനൊപ്പം അരങ്ങിലെത്തി അരങ്ങേറ്റം സാധ്യമാക്കിയതില് സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അഭിജിത് തലച്ചിറ കലാപൂരത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശമല്ലേ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി തന്നെയാ അഞ്ചാം ദിവസവും എത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജിയോ സണ്ണി എനിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തത് ഏകാഭിനയ വേദിയും അതേതായാലും നന്നായി ഒറ്റയ്ക്ക് തകർക്കാലോ അതിനൽപ്പം അടവുകൾ പയറ്റേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു ലക്ഷണമത്ത ഒരു ഗുരു വേണം തിരഞ്ഞു നോക്കാം ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇതല്ല എന്റെ ഗുരു ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി താഴട്ടെ പഠനം വേദിയിൽ തന്നെയാകാമെന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ടായി ഗുരുവിനൊപ്പം നടത്തം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓള് കെറു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു ഒപ്പം ഓള് തന്നെ പാടി കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടും ഈ ശിഷ്യനായി സംഭാവന ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ അറിവുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കി ഞാൻ തള്ളിനൊരുങ്ങി അതിനു മുൻപ് ടി സി വി പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കാര്യം ഇത്തരമൊരു പ്രകടനം മുൻപ് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശികം മാത്രം ഈ പ്രതിഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനാ എനിക്കാകെ അറിയാവുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ സ്ഥിരം പഞ്ച് ഡയലോഗ് തന്നെ ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയിലിനൊപ്പം അഭിജിത് തലച്ചിറ ടീം ടി സി വി അൻപത്തി എട്ടാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തിരശ്ശീല വീഴും വരെ അണിയറയിൽ സേവനത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായി മാറിയത് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരുമായിരുന്നു കലോത്സവ നഗരിയിൽ റോഡിന് ഇരുവശത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സേവന നിരതരായിരുന്ന കുട്ടി പോലീസുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും കലോത്സവ വേദികളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സേവനത്തിന്റെയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തിന്റെയും മുഖമുദ്രകളായിരുന്നു ഈ ചുണക്കുട്ടികൾ വേദികളിൽ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങു തകർക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലൊതുക്കി തങ്ങളുടെ സേവന മേഖലയിൽ ഇവർ സദാസമയവും ജാഗരൂകരായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വേദികളിലും രാവും പകലുമില്ലാതെ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും മറ്റു കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സഹായത്തിനും ഇവർ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിനെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിയെയും വകവയ്ക്കാതെ തിരക്കേറിയ ഭാഗങ്ങളിലും റോഡുകളിലും ഇവർ നടത്തിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണ് പൊരി വെയിലത്ത് നിന്ന് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ വാഹനയാത്രക്കാർ അറിയാതെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തുന്ന കാഴ്ചയും അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം തന്നെയാണ് നാനൂറ് എൻ സി സി കേഡറ്റുകളും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് അംഗങ്ങളും ഇരുന്നൂറ് എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങളും നൂറ്റി അൻപത് സ്കൌട്ട് അംഗങ്ങളുമാണ് പോലീസിന് സഹായികളായി സേവന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഏഴാം കേരള ബറ്റാലിയൻ കേണൽ എച്ച് പത്മനാഭനാണ് എൻ സി സി സേനയെ സജ്ജരാക്കിയത് പോലീസിന്റെയും സംഘാടകരുടെയും അതിലുപരി ജനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവോളമുണ്ടായിരുന്നതായി കേണൽ എച്ച് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അവർ ചില്ല് താഴ്ത്തി മക്കളെ നിങ്ങൾ ഊണ് കഴിച്ചോ മക്കളെ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ജ്യൂസും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ഇതൊന്നും കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു പോലീസിന് വളരെയധികം അതിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലോത്സവം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ഈ കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂരിനോട് വിട പറയാം എന്തെന്നാൽ അഞ്ച് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇവർ സാംസ്കാരിക നഗരിക്ക് അത്രയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കലോത്സവ ഡെസ്ക് ടി സി വി തൃശൂരിൽ കൊടിയിറങ്ങിയ കലാപൂരത്തിൽ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ പെൺ താരകമാണ് ഗായത്രി മേനോൻ പാലക്കാടിനായി എത്തി മാറ്ററിയിച്ച പത്തിനങ്ങളിലും എഗ്രിഡ് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ഗായത്രി തിളങ്ങിയത് അൻപത്തിയെട്ടാമത് കലോത്സവം സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി താരങ്ങളിൽ താരമായിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാടിന്റെ ഈ മകൾ ഗായത്രി മേനോൻ സംസ്കൃതോത്സവത്തിലും ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുമായി മൊത്തം പത്തിനങ്ങളിലാണ് ഗായത്രി ഇക്കുറി മാറ്ററിയിച്ചത് മലയാളം പദ്യം ചൊല്ലൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കഥകളി സംഗീതം മലയാളം സംഘഗാനം ഉറുദു സംഘഗാനം അഷ്ടപതി 
ശംഭു പ്രഭാഷണം സംസ്കൃതം ഗാനാലാപനം സംസ്കൃത സംഘഗാനം വന്ദേ മാതരം എന്നിവയിലാണ് ഗായത്രി വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത് ആറ് വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിലുമായി വേദിയിലെത്തിയ ഗായത്രി മത്സരിച്ച എല്ലാ ഇനത്തിലും എ ഗ്രേഡും കരസ്ഥമാക്കി ഇതോടെ കലാകിരീടത്തിനായുള്ള കോഴിക്കോടിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ച സ്വന്തം ജില്ലയായ പാലക്കാടിനായി വളരെ നിർണായകമായ പോയിന്റും നേടിക്കൊടുത്തത് ഈ മെടുക്കിയാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലും പാലക്കാടിനായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ ഗായത്രി ആലത്തൂർ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ അവസാന അംഗത്തിനിറങ്ങിയ ഗായത്രിയിലെ വിജയാവേശവും അതുകൊണ്ട് ചെറുതല്ലായിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ അവസാന വർഷമാണ് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ പത്തിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് സംസ്ഥാനം വരെ വന്ന് പത്തിനത്തിൽ മേഖലയിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമാമാംഗം തൃശൂരിൽ ഇറങ്ങിയേറിയപ്പോൾ വേദികളായ വേദികളെല്ലാം സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് ഗായത്രി ഈ കലാപുരത്തെ സവിശേഷമാക്കി മാറ്റിയാണ് തട്ടകത്തേക്ക് അഭിമാന താരമായി ചെന്നിറങ്ങുന്നത് മത്സരിച്ച ഇനങ്ങളിലെല്ലാം അതായത് പത്തു മത്സരങ്ങളിലും മത്സരിച്ച് എല്ലാത്തിലും എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഗായത്രിയെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഈ കലോത്സവത്തിന്റെ താരങ്ങളിൽ താരം ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയനൊപ്പം അഭിജിത്ത് തളച്ചിറ ടീം ടി സി വി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ വ്യാജ അപ്പീൽ ഉത്തരവുണ്ടാക്കിയ കേസിലെ രണ്ട് നൃത്താധ്യാപകരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അധ്യാപകരായ മാനന്തവാടി സ്വദേശി വേങ്ങാച്ചോട്ടിൽ ജോബി ജോർജ് ചേർപ്പ് സ്വദേശി കണ്ണന്തറ വീട്ടിൽ സൂരജ് എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പി എൻ ഉണ്ണിരാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുള്ളതായി എസ് പി പറഞ്ഞു മുഖ്യപ്രതി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ചില്ലിക്കാട്ടിൽ സജികുമാറാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ പത്തോളം വ്യാജ അപ്പീലുകളാണ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ വൻ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ എം പി ശങ്കരൻകുട്ടി എസ് ഐ ഫിലിപ്പ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ കെ സൂരജ് സി സി സുഭാഷ് സി പി ഒ രാജേഷ് പി എസ് ഷിജിൽ എസ് രാജൻ എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാജ അപ്പീൽ തട്ടിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ തുന്നൽ കടക്കാരനാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നൃത്താധ്യാപകൻ ജോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ കലാപ്രതിഭ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അതിമോഹവുമായി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾ എത്തിച്ച അപ്പീലുകൾ ഡി പി ഐ ഓഫീസിലെ ഓഫീസർ നേരത്തെ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിനാൽ കമ്മീഷന്റെ പേരിലെത്തിയ ഉത്തരവുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു ഇതോടെ നിയമ നടപടിക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പി എൻ ഉണ്ണിരാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ടാണ് കേസിലെ പ്രതികളായ രണ്ടുപേരെ പിടികൂടുന്നത് വ്യാജ അപ്പീൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജോബി ജോർജ് സഹോദരനുമായി ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് ഡാൻസ് അക്കാദമി നടത്തി വരികയാണ് നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ജോബി ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലും പലതവണ കലാപ്രതിഭയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കലാപ്രതിഭയായിട്ടുള്ള ജോബി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ തുടർച്ചയായ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വയനാട് ജില്ലാ കലാപ്രതിഭയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു ഡാൻസ് അക്കാദമികൾ നടത്തുന്ന ജോബിയും സൂരജും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നൃത്ത ഇനങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ വ്യാജ അപ്പീലുകളുമായി എത്തിയത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും തയ്യൽക്കടക്കാരനുമായ തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി ചില്ലിക്കാട്ടിൽ സജികുമാറിനെ സമീപിച്ചാണ് വ്യാജ അപ്പീൽ ഉത്തരവുകൾ തരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു സൂരജ് അഞ്ച് അപ്പീലും ജോബി നാല് അപ്പീലുകളുമാണ് തരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പീലുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇരുവരും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടെ മുഖ്യപ്രതി സജികുമാർ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തരപ്പെടുത്തിയ വ്യാജ അപ്പീലുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞ് കോടതി മുഖാന്തരം യഥാർത്ഥ അപ്പീൽ തരപ്പെടുത്തിയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി മക്കളുടെ നൃത്തം കാണാൻ കലോത്സവ നഗരിയിലെത്തിയ സജികുമാർ തലനാരയ
സ്കൂൾ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു വരുന്ന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടമായി കലോത്സവങ്ങൾ മാറണമെന്നും അപ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായി മാറുന്നതെന്നും വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു സിനിമയിലേക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായി കലോത്സവ വേദികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മത്സരങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കലയും കലാകാരനും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും വൈശാഖൻ പറഞ്ഞു കൌൺസിലർമാരായ ജോൺ ഡാനിയൽ ഗ്രീഷ് മാച്ചേഘോഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് സുമേഷ് ഇന്ദുലാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷ്രാജ് സിംഗ് അൻപത്തിയെട്ടാം കലോത്സവ വേദിയും കലോത്സവ പ്രദർശന വേദിയിലെ എക്സൈസ് പവലിയനും സന്ദർശിച്ചു എക്സൈസ് പവലിയൻ സന്ദർശിച്ച കമ്മീഷണർ ഓഖി ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ലഹരി വിമുക്ത ഡോക്യുമെന്ററി പൊതുജനങ്ങളോടൊപ്പം വീക്ഷിച്ച കമ്മീഷണർ വിമുക്തി ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച ശേഷം പ്രധാന വേദിയിലെ കേരള നടനവും ആസ്വദിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത് എക്സൈസ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ പി കെ മനോഹരൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ടി വി റാഫേൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഷാജി എസ് രാജൻ എക്സൈസ് തൃശൂർ സി ഐ കെ കെ ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തൃശൂരിൽ അരങ്ങേറിയ അൻപത്തിയെട്ടാം സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കിയവരെ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ അഭിനന്ദിച്ചു പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പുറമെ എസ് പി സി എൻ സി സി നിർഭയ എൻ എസ് എസ് കലോത്സവ ഡ്യൂട്ടിക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെയാണ് അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന് ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാഹുൽ ആർ നായർ എ സി പി പി വാഹിദ് ഡി വൈ എസ് പിമാർ സി ഐ തുടങ്ങിയവർക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷനും ഐ ജി സമ്മാനിച്ചു സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് സ്നേഹവിരുന്നു നൽകിയാണ് യാത്രയാക്കിയത് മാധ്യമരംഗത്തെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ജനകീയ ബദലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എയുടെ പതിനൊന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ഗുരുവായൂരിലും ചാവക്കാടുമായി നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ഗുരുവായൂർ ശ്രീപതി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിൽ എസ് കല്യാണകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ ചേരുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ അധ്യക്ഷനാകും സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ രാജുമോഹൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് ജില്ലാ ട്രഷറർ പി ആന്റണി ജയപ്രകാശ് സി എ ബൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും പത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പതിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ചാവക്കാട് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ചു മണിക്ക് ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ സ്ക്വയറിൽ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും സി എൻ ജയദേവൻ എം പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ അധ്യക്ഷനാകും മാധ്യമ നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ സബാസ്റ്റിൻ ബോൾ ഫ്ളവേഴ്സ് ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളാവും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര അരംഗത്ത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് റഷീദ് എസ് ഐ കെ ജി സുരേഷ് സി ഒ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ രാജുമോഹൻ കെ സി സി എൽ എം ഡി പി പി സുരേഷ് കുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ബി സുരേഷ് സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ പി എം നാസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സി എ ബൈജു സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ പി എം നാസ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറും സ്കൂട്ടറും തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു ബ്രദേഴ്സ് ഫുട്വെയർ ഉടമ പോക്കാക്കിലത്ത് കുഞ്ഞിൻകുട്ടിയുടെ വാഹനങ്ങളാണ് കത്തിച്ചത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ച രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന വീട്ടുകാർ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വീടിന് മുന്നിൽ തീ ആളിപ്പടർന്നതിനാൽ പിൻവാങ്ങി പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ഇതിനകം കാറും സ്കൂട്ടറും പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചിരുന്നു പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാണ് വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുത്തു സി ഐ പി സി ബിജുകുമാർ എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ടു വാരുന്ന സർക്കാരായി പിണറായി സർക്കാർ മാറിയെന്ന
ബി പി എൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി എസ് എസ് സി എസ് ടി മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് എസ് എസ് സി എസ് ടി മോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർജു തൊയക്കാവ് സുരേന്ദ്രൻ ഐനിക്കുന്നത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് രവികുമാർ ഉപ്പത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി വാഹന മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെ ചാലക്കുടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുണ്ടൂർ കിരാലൂർ മാരിപ്പറമ്പിൽ ഷാജു എന്ന ലിബറോ ഷാജുവിനെയാണ് എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എടമുട്ടം പാലപ്പെട്ടിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കണ്ടെയ്നർ ലോറി പാഞ്ഞുകയറി കെട്ടിടം തകർന്നു പാലപ്പെട്ടി കിഴക്കേ വളവിൽ വാലിപ്പറമ്പിൽ പ്രകാശിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം കിഴക്കേ വളവിൽ വെച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ദേശീയ പാതയോരത്തെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ടൈൽസ് കയറ്റി പോകുകയായിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കെട്ടിടത്തിനൊപ്പം ഫർണിച്ചർ മതിൽ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിഗ്നൽ എന്നിവയും അപകടത്തിൽ തകർന്നു ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വലപ്പാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലാണ് പ്രകാശനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കാറിടിച്ച് ഇതേ കെട്ടിടത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചിരുന്നു തിരുവത്ര മുട്ടിലിൽ രണ്ടുപേരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുട്ടിൽ സ്വദേശികളായ മുനീർ ഷക്കീർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സഹോദരനായ മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് എന്നിവരെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എച്ച് ഒ കെ ജി സുരേഷ് എസ് ഐ എ വി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം മുട്ടിൽ ഏറച്ചൻ വീട്ടിൽ നിസാർ വെളിയങ്കോട് ഗഫൂർ എന്നിവരെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ക്വാറി ക്രഷർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവിനെതിരെ ടിപ്പർ എർത്ത് മൂവേഴ്സ് സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ജവാൻ അധ്യക്ഷനായി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഭിന്നി ഇമ്മട്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി രാജൻ ഡയമണ്ട് കെ വി ജോസ് എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ജി നാരായണൻ കെ എം ലെനിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാനഗന്ധർവൻ കെ ജെ യേശുദാസിന്റെ എഴുപത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഗുരുവായൂർ വേദിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എ ഡി രോഹിതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദീപനി മാതൃസദനത്തിലെ അമ്മമാർക്കൊപ്പം ആഘോഷം കിങ്കേമമാക്കി അമ്മമാർക്ക് മുന്നിൽ രോഹിത് ആദ്യം ഹരിവരാസനം പാടി പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണിലെ ശ്രുതിയിൽ ഗാനഗന്ധർവന് വേണ്ടി ആലപിച്ചു തുടർന്ന് മാതൃസദനത്തിലെ ഇരുപതോളം അമ്മമാർക്ക് പിറന്നാൾ മധുരവും നൽകി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ചെന്നൈയിൽ യേശുദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാന്ത്വനം സംഗീതം യാത്രയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ ഗുരുവായൂരിൽ അമ്മമാർക്കൊപ്പം പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയത് യേശുദാസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തവണ ആഘോഷം ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും അതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പുലാമന്തോൾ സ്വദേശി കൂടിയായ രോഹിത് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അഭി അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദാസന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരാനും ഈ വൃദ്ധസ്ഥാനത്ത് വരാനും അവർക്ക് അവരോടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കുന്നംകുളത്ത് ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് അക്കിക്കാവ് മാനംഘണ്ടത്ത് മുസ്തഫയുടെ ഭാര്യ സൽമത്തിനാണ് പരിക്കേറ്റത് നട്ടലിനും തലയ്ക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തെ വളവിലാണ് സംഭവം ബസിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതോടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് സൽമത്ത് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കുന്നംകുളം പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി പഴയ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്നു ആയിരത്തോളം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ പൂട്ട് തകർത്താണ് മോഷണം നടന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി എസ് ഐ കെ സി രതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു നെല്ലങ്കര പാടത
ഏവരുടെയും വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് നിറച്ചാർത്തേകി റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് ഫാഷൻ ആക്സസറീസുകളുമായി ന്യൂ ഫേസ് ലൈഫ് സ്റ്റോർ പേരാമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ കുന്നംകുളം റോഡിൽ പേരാമംഗലത്ത് ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ന്യൂ ഫേസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോർ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ഹണി റോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂ ഫേസ് ഉടമ പി സി സന്തോഷിന്റെ അമ്മ രമണി ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു സഹോദരൻ പി സി സജേഷ് ആദ്യ വിൽപ്പന സ്വീകരിച്ചു ന്യൂ ഫേസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോർ ഉടമ പി സി സന്തോഷ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയോടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ മികച്ച സെലക്ഷനുകളാണ് ന്യായമായ വിലകളിൽ ന്യൂ ഫേസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ആകർഷകമായ ശ്രേണികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലകളിൽ ന്യൂ ഫേസിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഫാഷൻ ആക്സസറീസിന്റെ മികച്ച ശേഖരവുമുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏവർക്കും ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സെലക്ഷനുകൾ മികച്ച വിലയിൽ പരിപൂർണ സംതൃപ്തിയോടെ ഇനി ന്യൂ ഫേസ് ലൈഫ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ഫോർ ടു വെങ്കിടങ്ങ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അരനൂറ്റാണ്ട് പ്രവർത്തന മികവോടെ ന്യൂ തൃച്ചൂർ കമ്പനി പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെങ്കിടങ്ങ് കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപം നാഷണൽ ആർക്കേഡ് എന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സജ്ജീകരിച്ച വിശാലമായ ഓഫീസിലേക്കാണ് കമ്പനി മാറിയിട്ടുള്ളത് വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി എം ശങ്കർ പുതിയ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ഗ്രേസി ജേക്കബ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് സി ജോസ് ചെയർമാൻ കെ എ ബോബൻ കെ സി ജോർജ് റോസ് വർഗീസ് സിന്ധു സി ചക്കടത്ത് ഫ്രാൻസിസ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഇടപാടുകാർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ബിസിനസ് ലോൺ ഗോൾഡ് ലോൺ മുറികൾ സ്ഥിരനിക്ഷേപം സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസ്യത പുലർത്തുന്ന ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി ഇന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ അത്താണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കലാപൂരത്തിന്റെ അഴകു വിടർത്തിയ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോടിന് കലാകിരീടം പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആതിഥേയരായ തൃശൂർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് കലോത്സവത്തിന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് സ്റ്റുഡിയോ ഒരുക്കിയ ടി സി വിയെ അഭിനന്ദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് കലോത്സവ മാനുവൽ ഇനിയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പേരിൽ വ്യാജ അപ്പീലുകൾ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് നൃത്താധ്യാപകരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാനന്തവാടി സ്വദേശി ജോബി ചേർപ്പ് സ്വദേശി സൂരജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് നല്ല മനുഷ്യരെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഹിംസയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കലകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നിടമായി കലോത്സവങ്ങൾ മാറണമെന്നും രാമകൃഷ്ണൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പതിനൊന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ഗുരുവായൂരിലും ചാവക്കാടുമായി നടക്കും പത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ടുവാരുന്ന സർക്കാരായി പിണറായി സർക്കാർ മാറിയെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോയ് ആലുക്കാസ്